স্বাগতম সবাইকে টেকনিক্যাল এর অনন্য আয়োজনে তো আজকে আমরা কথা বলবো হচ্ছে দেখো গত পর্বে আমরা কথা বলেছি যে কিভাবে এখানে হেডিং নিয়ে কাজ করতে হয় দেখো এখানে হচ্ছে আমরা এই যে একটা হেডলাইন কিভাবে প্রিন্ট করতে হয় এই যে মার্ক জুকারবার্গ কন্টেন্ট দিয়ে আমরা দেখেছিলাম এটা কিভাবে রাইটে বা কিভাবে সেন্টারে পাঠানো যায় তো এখানে রাইটে দেওয়া আছে আমরা চাইলে এটাকে কি করতে পারবো সেন্টারে পাঠানো দেওয়া তাই না তো এগুলো আমরা গত পর্বে শিখেছি তো আজকে মূলত আমরা যেগুলো নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে আসলে দেখো আমরা আসলে কথা বলবো হচ্ছে যে এই যে এরকম হেডিংটা কয়টা আসলে মেক করা যায় কয়টা হেডিং ট্যাগ আসলে ক্রিয়েট করা যায় এরকম হেডিং ট্যাগ তুমি চাইলে কয়টা ক্রিয়েট করতে পারবা এরকম হেডিং ট্যাগ চাইলে তুমি হচ্ছে ছয়টা ক্রিয়েট করতে পারবা এইচ ওয়ান যে হেডিং ট্যাগটা আছে ধরো আমি কপি করে নিচে পেস্ট করছি আমার এইচ টু নামের একটা হেডিং ট্যাগ আছে তাই না এই এইচ টু হেডিং ট্যাগ তার মানে এইচ ওয়ান এইচ ওয়ান যে ফ্রন্ট প্রিন্ট করে মানে যে আকৃতির একটা শিরোনাম প্রিন্ট করে এইচ টু হচ্ছে তার থেকে একটু ছোট ফ্রন্টের দেখো তুমি রান করলে বুঝতে পারবা এখন তুমি যদি রেগেন রান করো এখানে এই যে রানে প্রেস করে মজিলা ফায়ারফক্স দেখো ওয়েট এ দেখো বুঝাই যাচ্ছে আসলে যে আর এটা কি মেসেজ দিচ্ছে দিচ্ছে তুমি কি আসলে মজিলা ফায়ারফক্সকে ডিফল্ট ব্রাউজার হিসেবে সেভ করতে চাচ্ছ নট না আমার দরকার নেই আসলে এখন নট না সরি দেখো এই যে এইখানে দেখো মার্ক জুকার বাগ এটা যে সেই পেড মানে এটার আকৃতি যেরকম এইস টু এটার আকৃতি কিন্তু এই যে এইস টু ট্যাগের কন্টেন্ট যেটা এইস টু ট্যাগের কন্টেন্ট ছিল আবারও মার্ক জুকার বাগই লিখেছি আসা আমি ভিন্ন ধরো ডিফারেন্ট করার জন্য একটু ভিন্নতা করার জন্য জাস্ট এখানে ধরো মার্ক ওয়ান মার্ক ওয়ান মার্ক ওয়ান তারপর হচ্ছে তুমি রিলোড করে এখান থেকে আবার নতুন করে রিলোড করো এই যে চেঞ্জটা দেখতে পাবা কি চেঞ্জ করছো এই যে মার্ক ওয়ান দেখো মার্ক জুকারবাগ আর মার্ক জুকারবার্গ ওয়ান এইটার যে ফ্রন্ট এইটার আর এস টু যে ফ্রন্ট দেখো কিছুটা ছোট এভাবে তুমি এস টেম এলে ছয়টা হেডিং প্রিন্ট করতে পারবা এইচ ওয়ান থেকে এ সিক্স সবচেয়ে ছোট আকৃতির আউটপুট দিবে মানে শিরোনামটার আকৃতি সবচেয়ে ছোট থাকবে হচ্ছে যখন তুমি এ সিক্সের কন্টেন্ট হিসেবে ইউজ করবা বা মার্ক জুকারবার কন্টেন্টটা লিখবে নট অনলি মার্ক জুকারবার যে কোনো শিরোনাম যদি তুমি এ সিক্স ট্যাগের মধ্যে কন্টেন্ট হিসাবে লেখে থাকো দেন ওটার আকৃতি কী হবে সবচেয়ে ছোট হবে এবং মিডিল আকৃতির হবে কি এক্স থ্রি সবচেয়ে বড় আকারের ফন্ট প্রিন্ট করবে কোন ট্যাগ এইচ ওয়ান ট্যাগ তাই না তো আশা করি আমরা বুঝতে পারছি তো সো আমি তোমাদের সুবিধার্থে আসলে আমি জিনিসটা দেখাচ্ছি যে প্রত্যেকটাই প্রিন্ট করে দেখাচ্ছি ধরো এরকম ছয়টা আমি প্রিন্ট করে দেখাচ্ছি কপি করে এখানে কন্ট্রোল কন্ট্রোল সি দিয়ে আমি কপি করলাম তারপর কন্ট্রোল ভি দিয়ে আমি পেস্ট করলাম ধর তারপরটা কত এস করে দেবো এই যে এস ট্রি তারপর এখানে জাস্ট এস ট্রি এই যে ধরো এস ট্রি আর এখানে হচ্ছে এস ফোর এস ফোর এখানে ধরো এস ফোর এস ফোর আবার আমি পেস্ট করি অলরেডি আমার কপি করা আছে আবার কন্ট্রোল বি তারপর এ ফোর এটা হচ্ছে আমার এস ফাইভ তাই না তারপর হচ্ছে এস এখানে হচ্ছে এস ফাইভ এখানে হচ্ছে এস সিক্স তারপর এই যে এস সিক্স তাই না এটা ধরো হচ্ছে সিক্স এখন খেয়াল করে দেখো আমি ধরো এটা মার্ক এটা মার্ক ওয়ান এটা মার্ক টু দিচ্ছি ভিন্নতা বোঝানোর জন্য তারপর এটা ধরো মার্ক থ্রি দিচ্ছি তারপর এটা হচ্ছে মার্ক ফোর দিচ্ছি আর এটা হচ্ছে মার্ক ফাইভ দিচ্ছি ঠিক আছে তারপর কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করলাম তারপর হচ্ছে আমরা রানে যাব রানে গিয়ে জাস্ট রান করলাম মজিলা ফায়ারফক্স দেখো সবচেয়ে ছোট আকৃতির ফ্রন্ট মানে আউটপুটটা এই যে মার্ক জুকারবাগ যে কন্টেন্টটা এটা সবচেয়ে ছোট আকৃতির আসছে কখন যখন তুমি এই সিক্স ট্যাগের কন্টেন্ট হিসেবে এটাকে ব্যবহার করেছ কন্টেন্ট তো বুঝি আশা করি যে কন্টেন্ট হচ্ছে ট্যাগের এই এরিয়ার মধ্যে যে অংশটুকু লেখা এটাকে বলে কন্টেন্ট এই যে এটা হচ্ছে আমার ট্যাগের কন্টেন্ট আর এগুলো হচ্ছে আমার এই অংশটা হচ্ছে আমার ট্যাগের অ্যাট্রিবিউট আর এই এই সিক্স হচ্ছে আমার ট্যাগ তো আমি আউটপুটে কি দেখতে চাচ্ছি সেটা অবশ্যই ট্যাগের কন্টেন্ট হিসেবে লিখতে হয় যে আমি পেজের আউটপুটে কি দেখবো আসলে ট্যাগ কখন আউটপুট হিসেবে দেখা যায় না ট্যাগের কাজ করছে কন্টেন্টটাকে আউটপুটে সাজানো আউটপুটে নিয়ে আসা তাই না তো এভাবে চিম্বার্নালি তোমার জন্য আসলে ছয়টা হেডিং সে তৈরি করে রাখছে তুমি এভাবে ছয়টা হেডিং প্রিন্ট করতে পারবা যে হেডলাইনে ছয়টা এরকম শিরোনাম তুমি তৈরি করতে পারো এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আকৃতির হেডিং প্রিন্ট করবে হচ্ছে এইচ ওয়ান সবচেয়ে ছোট আকৃতি হচ্ছে এইচ সিক্স তো আমাদের অ্যান্সিক্স আসতে পারে যে সবচেয়ে ছোট আকৃতির হেডিং বা শিরোনাম প্রিন্ট করে কোন ট্যাগ এইচ সিক্স সবচেয়ে বড় আকৃতির এইচ ওয়ান তো এটা কিন্তু হেডিংয়ের অ্যাট্রিবিউট এটা কিন্তু কোনো ট্যাগ না আসলে এটা ট্যাগের অ্যাট্রিবিউট 
এখন অনেকের ধরো একটা একটা রিকোয়ারমেন্ট যে এর আন্ডারে ধরো এই যে মার্ক জুকারবার্গ এই যে মার্ক জুকারবার্গ ধরো এইচ ওয়ান এর আন্ডারে কিছু শিরোনাম থাকবে মার্ক জুকারবার্গের ফেসবুক রিলেটেড ধরো এটা আমার একটা পত্রিকার একটা শিরোনাম মার্ক জুকারবার্গ নিয়ে কিছু একটা লেখা হয়েছে তো এই শিরোনামের আন্ডারে কী থাকে অনেকগুলো প্যারাগ্রাফ থাকে তাই না অনেকগুলো প্যারাগ্রাফ তুমি অ্যাড করতে যাচ্ছ তো প্যারাগ্রাফ অ্যাড করার জন্য কি ট্যাগ দিতে হয় মানে কোনো প্যারাগ্রাফ অ্যাড করার জন্য এসটিএমএলএ পি ট্যাগ নিতে হয় একটা কথা কিন্তু আমরা সবাই জানি আসলে এই কোন কাজের জন্য কোন ট্যাগ হবে সেটা কিন্তু টিম বার্নালি অলরেডি ডিফাইন করে রাখছে তুমি নিজ থেকে কোনো ট্যাগ ব্যবহার করতে পারবে না এই ব্যাপারটাকে বলি প্রি ডিফাইন অলরেডি একজন ডিফাইন করে রাখছে যে কোন পারপাসে কোন ট্যাগ ব্যবহার করতে হবে তুমি চাইলে নিজের ইচ্ছা মতো করে একটা ট্যাগ বানিয়ে নিতে পারবে না তাই না সে হচ্ছে প্রতিটা কাজের পারপাসে ট্যাগুলোকে ফিক্স করে রেখেছে তোমার এখন কাজ হচ্ছে কষ্ট করে শিখতে হবে কোন পারপাসে কোন ট্যাগটা ব্যবহার করতে হয় এটাই তোমার শেখার বিষয় এসটিএমএলএ আসলে তো এই ব্যাপারটা হচ্ছে প্রি ডিফাইন বলতে বুঝে দেখো আমি এই কথাটা প্রায় বলে থাকি যে রাস্তার দেখবা যে আমাদের সারাউন্ডিংয়ে ঢাকার মধ্যে বেশি দেখা যায় যে অনেকে পিঠা তৈরি করে পিঠা তৈরি করার জন্য কিছু সাচ ব্যবহার করে ওই সাচের মধ্যে দেখবা ওরা অলরেডি অনেকগুলো শেপ তৈরি করা থাকে বিভিন্ন পিঠার শেপ আকৃতি তৈরি করা থাকে ওইখানে কি করে র মেটেরিয়ালসটা ইনপুট করে ওই র মেটেরিয়ালস আর আমার এখানে কন্টেন্ট এক কথা তাই না আমার র মেটেরিয়ালস হচ্ছে আমার কন্টেন্ট আমি আউটপুটে কি দেখতে যাচ্ছি আর ওদের র মেটেরিয়ালস হচ্ছে ওর চালের গুড়া টুড়া মিক্স করে ওই ওই শেপটার মধ্যে ছেড়ে দেবে তারপর সেই আকৃতির একটা আউটপুট পাবে তো দেখো কীরকম আউটপুট আসবে ডিপেন্ড করে শেপটার আকৃতি কেমন ছিল তো এখানে একই কথা তুমি কীরকম আউটপুট আসবে ডিপেন্ড করে তুমি আসলে কোন ট্যাগের মধ্যে কন্টেন্টটা ইউজ করছো তো ওই শেপটা কে বানায় রাখছে শেপটা অলরেডি বানায় রাখছে টিম বার্নার লি তাই না তো এই ব্যাপারগুলো হচ্ছে প্রি ডিফাইন একটা ব্যাপার তুমি চাইলে নিজের মতো করে কোনো ট্যাগ এখানে ইউজ করতে পারবে না আসলে তো আমি যদি প্যারাগ্রাফ অ্যাড করতে চাই মার্ক জাকারবার্গ রিলেটেড কোনো কথা যদি আমি অ্যাড করতে চাই তাহলে আমি কিছু কথা তোমাদের স্বার্থে এখানে লিখে রেখেছি তাহলে এখান থেকে আমি কিছু কথা নিয়ে আসতেছি মার্ক জাকারবার্গের জাস্ট টাইম সেভ করার জন্য কিছু কথা অলরেডি লিখে রাখা হয়েছে দেখো এটা দেখো এই যে মার্ক জাকারবার্গ রিলেটেড আমি ধরো এই এই কিছু কথা আমি এখানে তোমাদের দেখাচ্ছি ধরো হচ্ছে এই মার্ক জাকারবার্গের এই প্যারাগ্রাফগুলো আমি এখানে অ্যাড করব ধরো এই প্যারাগ্রাফটা আমি মার্ক জাকার ফেসবুক সিও মার্ক জাকারবার্গ এই জিনিসটা আমি এখন প্যারাগ্রাফ হিসেবে অ্যাড করতে যাচ্ছি তাই না ধরো হচ্ছে সরি এইখানে দেখো এখানে এই প্যারাগ্রাফের আমি স্টার্টিং ট্যাগ লিখেছি এই পাশে প্যারাল এই প্যারাগ্রাফের ক্লোজিং ট্যাগ লিখছি এই যে ক্লোজিং ট্যাগ আর এই ফাঁকা এই যে অংশটা কি কন্টেন্ট এরিয়া আমি কি কন্টেন্ট প্যারাগ্রাফ হিসেবে কি কন্টেন্ট রাখতে যাচ্ছি কন্টেন্ট মানে কি যেটা আমি একটা ওয়েব পেজে দেখতে পাবো তাই না পি ট্যাগ এই অ্যাঙ্গেল ব্রেকের এই অ্যাঙ্গেল ব্রেকেটের ভিতরে যে অংশটুকু লেখা হয় সেটা কিন্তু কখনই আউটপুটে দেখা যায় না তাই না তারা হচ্ছে আমার ট্যাগ তারা আমাকে একটা কন্টেন্টকে ডিসপ্লে করাবে তাদের কাছে হচ্ছে কন্টেন্টটাকে সাজানো এ দেখো কন্টেন্টটা এখানে চলে আসছে তাই না আউটপুট আকারে আমি কন্টেন্টটাকে দেখতে যাচ্ছি তো আমি এটাকে অনেকে সুবিধার্থে একটু এন্টার দিয়ে নিচে নিচে লিখছি ধরো ভিজিবল ফর এই যে আমার প্যারাগ্রাফ এটা হচ্ছে এই যে মার্ক জাকারবাগের আন্ডারে আমি একটা প্যারাগ্রাফ অ্যাড করলাম যে একটা ওই পেজে তাহলে দেখো এখন রান করে দেখো এই যে রান করে দেখো এই দেখো একটা প্যারাগ্রাফ আকারে যে যে অংশগুলো তুমি লিখেছো এটা সেটা একটা প্যারাগ্রাফ আকারে চলে আসছে মা ফেসবুক সিও মার্ক জাকারবার্গ হ্যাজ হ্যাড ডিফিকাল্ট এগুলো তুমি আসলে পড়লে বুঝতে পারবা তো আমার আমাদের কনসার্ন হচ্ছে জিনিসটাকে আসলে আমি সাজাতে পারলাম কিনা একটা প্যারাগ্রাফ রাখে তুমি যত লিখবে এটাকে প্যারাগ্রাফ আসলে তুমি র্যান্ডমলি সাজাতে পারবা তো প্যারাগ্রাফ সাজানোর জন্য আমাদের পি ট্যাগ নিতে হয় প্যারাগ্রাফ নিয়ে কাজ করার জন্য আমাদের পি ট্যাগ নিতে হয় এই যে এটা হচ্ছে মার্ক জুকারবার্গ এখন হচ্ছে এই মার্ক জুকারবার্গের আন্ডারে এটা হচ্ছে আমাদের এই যে মার্ক জুকারবার্গ রিলেটেড কিছু কথাবার্তা চাইলে আমি আরও অনেক কথা অ্যাড করতে পারবো তো আমাদের মূল কনসার্ট ওঠা না আমরা আমরা এখানে আসলে আজকে যে ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে দেখো যে একটা হেডিংয়ের আন্ডারে কীভাবে একটা প্যারাগ্রাফ অ্যাড করতে হয় এবং এই প্যারাগ্রাফটার ওপর বিভিন্ন ইম্প্যাক্ট তৈরি করতে পারবা অ্যাজ দ্যাক বিভিন্ন ইম্প্যাক্ট বলতে কি বোঝাচ্ছি তুমি চাইলে ধরো হচ্ছে তোমার কাছে মনে হতে পারে এই সিউ এটা একটা খুব ভাইটাল রোল প্লে করছে ধরো হচ্ছে সে খুব বড় একটা পদে আসে এই জিনিসটা একটু মার্ক করে রাখবা তাই না ধরো হচ্ছে এই জিনিসটাকে তুমি একটু মার্ক করে রাখতে যাচ্ছ সিউ এই কথাটা মার্ক থাকবে এই তাহার জন্য তুমি কি
এম এ আর কে এই যে মার্কের ক্লোজিং ট্যাগ দেখো এই মার্ক ট্যাগের মধ্যে শুধু কি অংশটুকু আছে সিইউ তাই না তো সিই অংশটুকু আছে তো এটা হচ্ছে তোমার আউটপুটে মার্ক অবস্থায় দেখাবে যেমন তুমি বই পড়ার জন্য বিভিন্ন কিওয়ার্ডগুলোকে মার্ক করে রাখো না খুব ভ্যালুয়েবল ওয়ার্ডগুলোকে এভাবে ওয়েবসাইটে কীভাবে তুমি মার্ক করবা মার্ক করার জন্য এই মার্ক ট্যাগ ব্যবহার করা হয় এখন তুমি কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে তারপর রান করো এই যে এ দেখো সি অংশটা কিন্তু মার্ক হয়ে গেছে ওরা একটা ডিফল্ট কালার দিয়েছে কালারটা কিন্তু সিলেক্ট করে দিয়েছে অলরেডি থিম বার্নারলি আমি কালার যদি চেঞ্জ করতে চাই তাহলে এই ব্যাপারটাকে আমার কাস্টমাইজ করতে হবে তো আমরা কিছুক্ষণ পরে দেখবো এগুলোকে কীভাবে কাস্টমাইজ করতে হয় তো দেখো আমি প্যারাগ্রাফ ট্যাগের ভিতরে আর একটা মার্ক ট্যাগ ব্যবহার করছি এগুলোকে আমরা বলি নেস্টেড ট্যাগ একটা ট্যাগের ভিতরে আর একটা ট্যাগ তাই না অলরেডি পুরোটা একটা প্যারাগ্রাফের মধ্যে ছিল এই যে প্যারাগ্রাফের স্টার্টিং এই প্যারাগ্রাফের ক্লোজ তাই না তো এর ভিতরে আবে আমি আবার মার্ক ট্যাগ ব্যবহার করছি তো টেক্সকে বিভিন্ন ফরমেটে সাজানো এই যে আবার হচ্ছে টেক্সের নিচে আন্ডারলাইন ব্যবহার করা কোন একটা টেক্সকে কেটে দেওয়া টেক্সের ধর হচ্ছে মার্ক করা তারপর হচ্ছে ইতালিক করা এগুলোকে বলে ফরমেটিং ট্যাগ তোমাকে যদি কিছু ফরমেটিং ট্যাগের কথা লিখতে বলে তখন কিন্তু তুমি মার্ক ট্যাগ লিখতে পারো স্ট্রিক ট্যাগ লিখতে পারো ডিলেট ট্যাগ লিখতে পারো স্ট্রিক আর ডিলেট একই কাজ করে যদিও তারপর ইতালিক লিখতে পারো বোল ট্যাগ লিখতে পারো এগুলো দিয়ে টেক্সের উপর বিভিন্ন ইম্প্যাক্ট তৈরি করা হয় টেক্সটাকে আরও মডিফাই করা হয় তো আমরা আমাদের যে নেক্সট পর্বটা সেটা হচ্ছে সেটা সাজানোর চেষ্টা করবো আসলে ফরমেটিং ট্যাগটা কীভাবে ব্যবহার করতে হয় একটা ফরমেটিং ট্যাগ কীভাবে সাজাতে হয় তো এখানে আলাফেস